Welcome. Woo. Check out what's in Jack in the Box. Comeback Free Live에 오신 많은 대중 여러분들 그리고 아미 여러분들 환영합니다. 제이홉입니다. 히히. 되게 신기한 구도죠. 여기에도 박스. 아 여기에도 카메라. 박스를. <웃음> 여기에도 카메라 여기에도 카메라 어 근데 되게 뭔가 밝게 나온 그리고 여기에도 카메라 여기는 저의 저만의 세상입니다 박스입니다 박스 박스 안 <웃음> 제가 앨범을 발매를 하기 전 어. 어떻게 준비를 했는지 그 과정들이 고스란히 담긴 이 상자 안 속이고요. 뭔가 여러 가지 오브제들이 있죠. 그래서 오늘 뭔가 좀 이렇게 뭐 체계적으로 진행을 하는 게 아닌 그냥 좀 프리하게 이 상자 안에 있는 여러 가지 오브제들을 차근차근 한번 설명을 해보면서 오늘의 또 컴백 브이 라이브를 한번 재밌게. 진행을 해볼 예정입니다. 아 진짜 신기하네요. 뭔가 이렇게 되게 저 혼자 덩그러니 뭔가 이렇게 있는 게 사실 되게 신기한데 어, 어떤 식으로 진행을 하면 좋을지 또 고민이 되고 근데 뭐 자유롭게 하겠습니다. <웃음> 오직 저만 있어요. 이 공간에는 여러분들. 다 보시다시피 그쵸? 저만 있어요 오케이 그러면 한번 해볼게요 가기 전에 이 아이스 커피 마저 어떻게 보면은 저희 일부 중에 하나이기 때문에 작업을 하면서 커피를 진짜 많이 마셨던 것 같아요 아... 자 보시죠 한번 이제 가보시죠. 일단 제긴더박스라는 앨범을 왜 내게 되었는지의 주제를 좀 다뤄가면서 이야기를 하는 게 맞을 것 같아요. 이제 뭐 이렇게 좀 가볍게 키치하게 세팅이 되어 있지만 제가 작업하는 그런 어 과정들의 모습을 또 보여드리기 위해서. 이이 데스크탑과 뭐 이런 건반 그리고 스피커의 오브제를 배치를 해봤고요. 사실 안 돼요 이건 가라예요. <웃음> 네, 어, 어 되게 어색하네. 하여튼 뭔가 좀더 잘나오기 위해서 이 가운데서 이렇게 좀 이야기를 할까. 어. 하여튼 이 제긴 더 박스라는 앨범 사실 그러게 여러분도 되게 잘 아실 거예요 제 이름의 탄생 비와 뭐 차근차근 그냥 설명을 해드리면은 사실 제 이름을 지을 때힘맨뱅 뭐 그리고 RM 친구가 같이 있었는데 호바 너뭐 무슨 이름 하고 싶냐 그럼 저는 뭐 HO 들어갔으면 좋겠고 뭐 정호석이니까 제이도 들어갔으면 좋겠고 그러다가 막 제이호, 제이호, 제이호 이렇게 방셔피님이 던지게 된 거죠 우리 RM 친구도, 우리 리더 남준이도 제이호? 좋은데? 이렇게 된 거고 그러면서 거기에 이제 의미 부여를 하기 시작한 거고요 희망 판도라의 상자에서 마지막까지 남은 게 희망, 희망이잖아요 JOB 방탄의 마지막까지 남은 희망이 되어라. 그렇게 의미 부여를 한 거고. 너 나중에 네 음악 할때 뭔가 그 샤라우 형식으로 야우 잭이 더박 하면서 와. 뭔가 잭이 더박 하면서 뭐네 음악을 시작할 때 이렇게 알려. 근데 그것마저 되게 어떻게 보면 좋았던 것 같아요. 그래서 이제 뭔가 그런 배경들이 이 9년. 10년 BTS 활동을 하면서 
이제 이 앨범에 대한 그리고 내 작업물에 대한 고민을 하는 과정 중에 주바등처럼 스쳐 지나간 거죠. 어? 뭔가 이 잭인더박스라는 걸로 한 번쯤은 이야기를 좀 다뤄보고 싶다. 이거야말로 나의 본질 그리고 내 이야기를 담을 수 있을 것 같다. 라는 생각을 했었고 어 그렇게 좀 작업을 시작하게 된것 같아요. 이큰 주제에 맞게 잭인더박스라는 그 앨범을 다루기 시작한 거죠. 음. 그러면서 뭔가 또 잭인더박스라는 그냥 간단하게 앨범 자체 그런 틀을 설명을 해드리자면 사실 기, 기존에 있었던 어떠한 제이홉의 음악들 그리고 다양한 활동들 이 상자 안에 있었다면 예를 들면 뭐 호벌 뭐 치킨 누드 수프 뭐 여러 가지 뭐 블루 사이드 소소한 그런 믹, 믹스테이브 먼들 그런 음악들이 상자 안에 있는 음악이었다면 이제는 좀더 상자 밖으로 나와서 잭인 더 박스 퓨웅 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 상자 밖으로 나와서 제이홉이 세상을 경험을 하고 어, 여러 가지 활동을 하고 음, 느꼈던 그런 수많은 감정들 그리고 내가 하고 싶었던 이야기들 그리고 거기에 대한 이면의 그림자들을 곡으로 한번 담아보자 라는 생각으로 잭인 더 박스라는 앨범을 제작하게 됐습니다. 와우! 되게 거창하죠? 장황하고 <웃음> 그래서 본격적으로 사실 앨범 작업을 뭔가 시작한 거는 거의 뭐 팬데믹 어 상황이 시작하고 나서인 것 같아요. 2020년? 2020년 뭐 거의 한 4월? 4월, 5월쯤에 시작하게 된것 같고 모란 곡이 그때 나왔어요. 뭔가 그냥 그렇더라고요. 사실 그때가 사실 저희 B 앨범, 방탄소년단 B 앨범을 준비할 시기, 시기인데 그냥 계속 삶은 흘러가고 있고 음 뭔가 이대로 아무리 팬데믹 상황이라도 이렇게 모두가 멈춰있는 상황 속에서 그냥 온전하게 나도 멈춰버리면 그냥 그 이상이 안될것 같더라고요. 그래서 좀 나도 뭔가 이 상황 속에서 할수 있는 것들을 해보자 라는 식으로 BTS 앨범을 작업을 하면서 모어 트랙을 작업을 하게 된 거죠. 그래서 좀 뭔가 오히려 더 그런 텐션감이 나왔던 것 같아요. 난 아직까지 아직까지도 나는 더 멋진 걸 원하고 더 많은 무대를 하고 싶고 음 뭔가 멋진 퍼포먼스 심지어 뭐 여러 트로피 이런 것들을 아직까지도 더 원하고 더 보여주고 싶다 더 하고 싶다 라는 그런 되게 야망 가득한 그런 곡이 나온 것 같아요 음 그러면서 다시 모라는 곡이 이제 스타트를 탁 함으로써 제인더 박스의 앨범 작업이 시작이 된 거죠. 첫 곡이 뭐였어요? 그리고 막 여러 가지 트랙들이 있었는데 그 과정에서 제가 사실 중간에 한번 크게 한번 엎어졌다고 했잖아요. 그때 진짜 멘붕이었거든요. 그 엎어지고 나서 버터 활동 끝나고 뭔가 이거 퍼미션 투 댄스도 끝나고 이제 22년 1월 그러니까 어떻게 보면 2021년 저희가 12월에 LA 공연을 하고 돌아와서 격리하고 격리 끝나자마자 그때부터 거의 뭐한달반 정도는 그냥 진짜 작업실에 살았던 것 같아요. 거의 이런 공간이었어요. 이런 좁은 공간에 그냥 혼자 그냥 혼자 계속 작업을 하는 거죠. 그렇게 탄생한 앨범이 제인더 박스입니다. 저의 고뇌와 어쩌면 또 깊은 뭔가 이 한숨 한 이런 뭔가 여러 가지 부분이 담겨 있죠. 그렇게 작업한 제인더 박스가 드디어 세상 밖에 나오게 되고 
여러분들에게 들려드리는 오늘이 된것 같습니다. 뜻깊네요. Congratulations, J-Ho! 네, 뭐 사실 그렇고요. 되게 되게 길었죠? 저는 사실 이 V 라이브도 어떻게 보면은 제가 되게 기획 부분에 있어가지고 많은 참여를 했었는데 <웃음> 뭔가 이렇게 혼자 있으면은 되게 말이 좀 길어져가지고 되게 걱정을 했었는데 정말 걱정한 대로 흘러가고 있네요. <웃음> 근데 이런 걸 정말 해보고 싶었어요. 되게 독, 독특하지 않아요? 정말 아무도 없고 나 혼자 이렇게 진행을 하면서 V 라이브를 여러분과 함께 한다는 거. 네, 뭐 이렇고요. 그리고 지금 보시면은 여러 가지 오브제들이 있어요. 진짜 많죠. 뭐 옷들도 있고, 뭐 이렇게 모자도 있고, 뭐 그리고 기타도 있고, 그리고 되게 독특한 이, 이 제가 이번에 좀 되게 되게 신기했던 이 모자까지. 뭐 보여줘라. 이걸 좀 들어 드는 게 낫겠다. 이런 이런 모자예요. 없이 어. 생각보다 생각보다 이게 되게 멋있었던 것 같아. 되게 한칼 있었어. 나름 만족해. 아 그리고 보시면은 뭐 앨범 아트 커버도 있고 멋지 제품들도 있고 다 저의 영혼과 뭔가 이 혼을 갈아 넣어 의견을 내고 물론 제가 직접 만들진 않았습니다. 뭐 제가 손재주가 어디 있어요? 여러분들도 아시잖아요. 저 완전 똥손인 거. 그냥 모든 거에 있어서 모든 제작에 있어서 그런 기획 의도에 있어서 많은 참여를 했던 부분들이 여기에 고스란히 담겨 있습니다. 그러면 이제 뭘, 소, 뭘 먼저 소개를 해드리면 좋을까요? 저는 그래도 이제 의상 관련된 부분으로 좀 시작을 하면 어떨까라는 생각이 들어요. 들어가기 전에 커피 한 모금 하시죠. <웃음> <웃음> 자 지금 뭐, 뭐 러닝타임이 어떻게 되고 있는지 잘 모르겠어요 솔직히 그런 것도 신경 안 쓰고 그냥 막 하고 있습니다 <웃음> 아우 목 아파 자 의상 여러분들 의상 어떻게 보셨나요? 사실 저는 제가 기획한 건 이거였어요 이번에 아무래도 제이홉이 좀 음악에 대한 진심을 좀 보여주고 싶다라는 그런 어 되게 생각을 정말 많이 했었기 때문에 이 의상이 화려해버리면은 거기에 대한 포커스가 약간 좀 분산이 될것 같다라는 되게 생각을 했었던 것 같아요. 그래서 굉장히 미니멀리즘하고 굉장히 단순하고 온전히 그 음악은 내 알몸을 가리기 위한 용도 <웃음> 아 음악이래 이 옷은 내 알몸을 가리기 위한 용도 중에 하나다 라는 생각으로 걸치기만 하면 된다 <웃음> 라는 생각으로 사실 어, 의도로 한 의상들이고요 보시면은 점프스에요 점프스 지금 여기는 되게 밝게 나오네 실제로 밝게 나오지 않겠지? 어 밝게 안 나오네 음. 점프스에요 화이트 점프스트 그리고 블랙 점프스트 와 그때 그 향기가 고스란히 담겨있네요 짜디짠 냄새 네. 여튼 사실 이렇게 왜 블랙 앤 화이트로 왜 의상을 이렇게 했냐면은 이번에 전반적으로 이 뭔가 이 컬러 포인트 자체가 그리고 이 브랜드 아이덴티티 자체가 체크 체커보드에 체커보드 이거를 왜 했냐면 선택의 기로를 좀 보여드리고 싶었었어요 그리고 확실한 어 뭔가 이이 이 데뷔를 보여주고 싶었고 그래서 누가 봐도 블랙 앤 화이트는 아 블랙이고 화이트고 이렇게 나누지잖아요 그런 게 너무 좋았던 거고 그냥 이미지적으로나 어떠한 부분으로나 그림적으로나 내가 표현을 했을 때 
딱 데뷔되게 뭔가 잘 표현을 할수 있겠다라는 좀 생각을 했었죠. 그래서 우리 모호에서 보셨던 이 블랙 의상 자체가 먼저 나오게 되고요. 어떻게 보면은 좀 상자 안에 제, 있는 제이홉의 모습을 그냥 좀 고스란히 담은 아직은 굉장히 뭔가 이 검게 뭔가 이 야망 가득한 이런 느낌으로 정말 처음에 스타트를 알려봤고 또 화이트는 위비에서 보시다시피 딱 밴드 나올 때 보이잖아요. 근데 이 화이트 상은 또 방, 방화 뮤비왕도 이어지고 그래서 좀더 어 뭔가 좀더 되게 더 날것의 이미지를 좀 보여주고 싶었던 것 같아요. 그리고 이 의상들이 점차 뭔가 붉게 타들어가는 검게 그을려가는 그런 모습들을 담고 싶어가지고 이 화이트 착장을 선택을 했고요. 그래서 되게 잘 나온 것 같아요. 이번에 또 되게 또 멋진 형님께서 이렇게 같이 함께 이 옷을 만들어 주셔가지고 이 의상 부분에 있어서 뭐 피팅이나 이런 것도 되게 디테일하게 했던 것 같습니다. 그리고 이제 보면은 지금 제가 이 방에서 뭔가 약간 짭조름한 냄새가 계속 난다 생각했었는데 이 의상이었네요. <웃음> 이게 왜냐면은 진짜 여러분들 보세요. 이거 진짜 이거 진짜 되게 심혈을 기울여서 만든 의상이에요. 근데 사실 여러분들은 보시면은 와 무슨 이거 무슨 저런 의상인지 약간 싶을 정도의 의상일 텐데 근데 저는 정말 되게 되게 너무 아, 아트스럽고 되게 너무 너무 좋아하는 의상이에요. 이런 거 정말 하나 하나 우리 디자이너 형께서 뭔가 태워 주시고 그리고 뭔가 이게 그려 주시고 뭔가 또 이게 짭조름한 냄새가 나는 이유가 약간의 뭔가 그런 그런 좀 그런 좀 뭐랄까 되게 그 간장 베이스의 그런 것들을 좀 약간 부은 것 같아요. 일부러 그런 느낌을 더 디테일하게 주려고 커피도 쏟은 것 같기도 하고요. 그래서 이렇게 이 화이트 의상이 방화라는 이 타이틀에 들어가면서 이렇게 붉게 그려지고 타올릅니다. 근데 뭔가 컨셉적으로나 되게 잘 맞게 나온 것 같아요. 왜냐면은 사실 방화에서는 뭐좀 이따 이야기를 하겠지만 여러 가지 이 상황 속에서 내가 불을 지핀 부분에 있어서 계속해서 타오르고 있고 이 타오르는 게 주변 세상만이 아니라 낮까지 불을 계속 지펴지고 있는 듯한 느낌을 보여주기 위해서 이렇게 작업을 한 건데 딱, 딱 거기에 걸맞게 나온 것 같아요. 이런 것들도 그렇고 이런 것들도 사실 어떻게 보면 은 정말 되게 미니멀리즘 하잖아요. 그냥 그런 미니멀리즘이 아니라 그냥 의상 이런 디자인 자체가 그러니까 핏 자체가 딱 음악에 집중을 할수 있는 그런 의상. 그리고 보면은 옆에 보면은 이 모자도 있네요. 야 이것도 진짜 여러분들 신경 많이 썼죠. 이 모자를 왜 했냐면은 사실 제긴더 박스 그리고 전반적인 이런 체크보드 체, 체크보드 이, 이 뭔가 이, 이 디자인과 여러 가지 이 뭔가 이 아이덴티티가 사실 어떤 게 연상이 되냐면 바로 삐에로죠 삐에로 음. 그래서 뭔가 이 되게 어떻게 보면은 이런 단조로움이 이런 부분으로 있으면서 되게 좀 잡혔던 것 같고 음 뭔가 이 컨셉적으로도 굉장히 좀잘 맞는 부분이 있었던 것 같아가지고 어 되게 잘 했던 것 같아요. 음 그리고 이거 사실 이 원단 하나하나 그리고 어떤 두께감으로 할지 그리고 어떤 사이즈로 할지 이런 것도 하나하나 다 정했어요. <웃음> 진짜 그만큼 정말 심혈을 기울여서 혼을 담아서 많은 부분에 참여를 했죠. 이런 부분들을 우리 아미 여러분들이 정말 알아주신다면 너무너무 그것만으로도 되게 뿌듯하고 제 자신이 자랑스러울 것 같습니다. 
그리고 보시다시피 이런 신발들도 있고요. 비에로가 좋아 이런 것들도 하나하나 다 태웠어요. 보세요. 그래도 나름 의상에 좀 진심이다 보니까 되게 디테일하게 설명하고 싶네요. 이런 것들도 다 불에 그을린 그런 포인트를 주기 위해서 색깔까지 했고 좋죠. 아 이건 뭐 진짜 전시해야 돼 전시. 실제로 전시도 했어요. <웃음> 나중에 뭐 이야기를 할 건데 이스니 파티에서 또 전시 전시를 했고. 여튼 의상은 여기까지고 자 야, 이제 무슨 이야기를 해볼까? 이제 이야기를 하기 전에 와 여기 진짜 덥다 대박이다 여기 왜 덥지? 더운 이유가 뭘까? 야 돌아다니면서 말을 많이 해서 그런가? 정말 덥네요 근데 뭐 재밌게 보고 계시나요? 그냥 혼자 주절주절 뭔가 계속 이야기를 하고 있는 것 같아가지고 되게 눈치가 보이는데 어떤 이야기를 또 해볼까? 이제 슬슬 뭐 앞에 있는 멋지 쪽으로 가볼까요? 멋지? 멋지 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 어, Thank you very much 자 멋지 아 멋지 제품도 아주 그냥 아주 그냥 신경을 많이 썼죠 근데 제가 이번 앨범 작업을 하면서 느낀 건 내가 뭔가 원하던 이런 멋지 아이템을 하려면은 아 정말 시간이 많이 필요하구나 여러 가지 되게 좀 여러 가지 상황으로 되게 복잡한 이런 이런 게 있더라고요 이 멋지 아이템을 제작을 하는 데 있어 근데 뭐 근데 뭐 사실 최선을 다해서 만들었고 저 또한 만족스러운 아이템들이 나온 것 같고 이제 뭔가 차근차근 그냥 소개를 해드리려고 해요 이것도 사실 앨범 작업 과정 중에 일어난 한 부분이기 때문에 박스 안에서 이야기를 했으면 좋겠다 라는 생각으로 멋지 아이템을 좀 구비를 해봤고요 보여드릴게요 띠딘 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 두두두둔 두두 일단은 뭐부터 보여드릴까 아, 아 일단은 호빈 더 박스 오빈의 박 사실 야 이거 진짜 정말 열심히 만들었죠 아 그러고 보니까 이 셀프캠이 있었네 아, 나 이제 알았네 아, 나 진짜 방금 설명 들었었는데 이제 알아 버렸네 좀 디테일하게 보여드릴게요 차라리 의상 좀 놔주니까 디테일 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 디테일이지 셀프캠 있는 거를 이제 알았어요? 잘 사용을 해볼게요 이제부터 자 이렇게 넣고 안녕하세요 제이홉의 로그에 오신 걸 환영합니다 <웃음> 로그 여튼 뭐 봐보세요 여러분들 오빈 더 박스 아이템이에요 이거는 사실 제긴더 박스 앨범 타이틀에 맞게 제긴더 박스 뿅 하는 장난감이잖아요. 그래서 뭔가 나도 이 멋지 아이템에 이런 것들을 한번 녹여보면 좋겠다 싶어가지고 이렇게 제작을 한 거고 뭐, 뭐 사람 얼굴만한 크기의 사이즈인 거고 여기 보면 이렇게 트랙리스트도 이렇게 있고요. 보이시죠? 트랙리스트 트랙리스트 적혀 있고. 뭐 여러 가지 아트 디자인들 이런 것들 하나하나 다 뭔가 이게 직접 의견을 드리고 했던 아이템이고 이거 보시면 이걸 돌리면 이제 오르골이 나옵니다 사실 저 또한 이 깜짝 놀라는 게 되게 <웃음> 두려움이 있는 사람인데 제긴더 박스잖아요 뿅 하고 튀어나와야 되고 제이홉이 했던 뭐 음악과 모든 부분들이 사실 이번에 되게 뿅 하고 많은 사람들을 어, 이게 놀래킬 만한 그런 부분과 약간 일맥상통하기도 하고 하여튼 그런 결로 이 호빈 더 박스를 시작했습니다. 한번 돌려볼게요. 
오우씨. 여전히 제가 만들었지만 아직까지도 놀랍니다. <웃음> 이게 들어보면 어우 나 더워. 땀나 이제 슬슬. 이게 보면은 이게 오르골이 있어요. 뭐 같아요? 어! 에이! 어허! 맞습니다. 뮤직박스 리플렉션의 오르골 소리입니다. 이런 것들도 이렇게 좀 넣, 넣, 넣으면서 뭔가 되게 시리어스하고 되게 기대, 되게 긴장감을 줄수 있게 이 버츠 아이템에 이런 부분들을 넣어봤어요. 좋죠? 다시 들어가. 응, 다시 들어가. 그리고 보시면은 호빈더 박스를 소개를 해드렸고 이건 뭐 아르슨 향초예요 향도 제가 직접 골랐고요 이게 향을 맡아보시면은 아왜 이런 향을 선택을 했지 싶으실 거예요 분명히 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 근데 이게 되게 되게 묘하게 되게 좀이 이 뭔가 제가 이 의도하고자 했던 이런 팝한 성향 그러니까 제가 워낙 또 팝아트 좋아하고 되게 이번에 키 컬러도 어떻게 보면 은 민트 핑크를 다루고 있잖아요 그런 거랑 복합적으로 좀잘 어울리는 향 같아요 이게 어쩌면 은 되게 어떻게 생각해보면 되게 좀 제가 이 냄새를 어디서 많이 맡아봤냐면은 그 미국에서 미국 어디 막 스튜디오나 화장실에서도 이 냄새 맡아봤던 거 같아요 <웃음> 어, 화장실을 하기에는 좀 약간 그러니까 어 되게 스튜디오나 이런 되게 그 편집샵 이런 곳에서 많이 맡아봤던 향이에요 그래서 뭔가 물론 사실 어떻게 많은 사람들이 다 좋아하겠습니까 당연히 호불호가 있을 거라고도 생각이 들고요. 근데 그럼에도 불구하고 이 향을 선택한 이유 중에 하나는 여러 가지 컨셉적으로 잘 맞았다. 많은 걸 이야기를 해드리고 싶었어요. 이거 보시면 은 사각형 큐브. 이것도 약간 제기더 박스의 하나의 일맥상통한 부분이죠. 이 초가 다 타들어가면 은 이게 다 비쳐요. 그러면서 이걸 다 사용하더라도 이 안에 여러 가지를 넣으면 은이 아르슨 모양대로 그 모양 물품이 보이는 거예요. 너무 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 세련됐지 않아요? 하, 내가 만들었지만 정말 난 너무 마음에 들어. 내가 이렇게 멋지를 소개해드리는 이유도 제가 정말 혼을 갈아서 넣었기 때문에 이렇게 하는 거예요. 사실 지금 약간 루즈해질 것 같아가지고 좀 타이트하게 한번 가보도록 할게요. 이런 거 성냥 성냥도 하나 이렇게 보면은 되게 귀여운 거. 이 성향, 이 심이 화이트다? 귀엽죠? 완전 귀엽지? 블랙 앤 화이트 너무 좋아 너무 귀여운 것 같아 이것도 디자인 돼서 이 초를 칙 붙여가지고 하면 됩니다 뭔가 안전, 안, 뭔가 안전상 지금 붙이지 않을게요 음. 그리고 좀 빠르게 소개를 해야 되자면 기셔츠 디듀 Arson. If anyone asks me, right? They got butter, butter, jib, j. He's a nine. Give me the choose what good, butter, good, j. The tower, j. Arson. Hey. 보면은 발포예요. 발포. 발포된 arson 마크입니다. 그리고 좀 디테일이 굉장히 이렇게 해져 있고 이런 것들을 원했던 것 같아요. 뭐좀 뭔가 이 의상도 마찬가지로 되게. 글려져 있고 막 찢겨져 있고 막 하잖아요. 보시면은 막 되게 막다 이러잖아요. 근데 이런 게 알슨이랑 잘 맞는 것 같아요. 저는 개인적으로. 그래서 좀 이런 티셔츠에 좀 디테일을 담아 맞지 않나 라는 생각이 들어요. 보시면은 이런 이런 디테일이에요. 
<웃음> 정말 너무 너무 애정을 애정이 가기에 이렇게, 이렇게 소개를 해드립니다. 뒷면이 없 그리고 모어 티셔츠죠. 예, 모아 모아 모아. 이건 크롭티예요. 어, 크롭티. 사실 저도 개인적으로 크롭티를 되게 즐겨 입어요. 그리고 요즘 또, 또 파션 자체가 또 약간 또뭐 그, 약간 크롭 되게 인기던데 모르겠어요. 사실 저는 그냥 제, 제 좋아하는 것만 입기 때문에 그래서 저는 이 사이즈도 제 사이즈로 나름 따로 제작을 부탁드린 부분도 있고. 이게 되게 귀여운 게 뭔지 알아요? 여러분들? 봐봐요. 지금 목, 넥라인 부분에 이렇게 제가 해버렸어요. 뭔가 이렇게 되게 어긋나인 듯한 느낌. 그러니까 평식 틀에 벗어나 뭔가 이렇게 해보고 싶다라는 생각이 들긴 하더라고요. 그래서 이렇게 넥라인을 지나가지고 이렇게 하는 거 이런 디테일을 살렸고 뒤편에는 이런 모호의 예쁜 또 무드컷이 이렇게 담겨져 있고 그래픽적으로 이렇게 이렇게 했어요. 겹자 히히 <웃음> 만족. 그리고 그리고 이거 뭐 뭐랬어요? 흔히들 뭐 곱창이라고도 하던데 이런 것도 만들고 싶었어요. 우리 팔에다 끼면은. 이렇게 잘 이쁘게 코디를 할수 있는 부분이 아닌가 그게 누가 됐던 예쁘죠? 그리고 뭐또 우리 아미 여러분들도 머리 묶고 싶을 때도 사용할 수도 있고 되게 얇아요 되게 얇게 일부러 제작했어요 팔에도 걸수 있고 뭐 이렇게 악세사리 레이어링 해서 하면 되게 이쁠 것 같아가지고 이런 burn 그리공 그리공 또뭐 있지? 또뭐 있나? 보자 어 스티커 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 아 그리고 포토카드가 있네요 포토카드 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 이렇게 포토카드가 구비가 되어 있습니다 어. 되게 많아요 이렇게. 되게 되게 재밌는 거는 이 뒤가 이제 합치면은 한 장의 그림이 됩니다 Amazing. 굉장히 만족스러운 포토카드. 그리고 스티커, 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 스티커. 되게 귀엽게 스티커도 있고요. 그리고 귀여운 귀여운 키링도 있죠. 여러분들이 되게 좋아해 주실 것 같아요 이거는. 그렇죠, 귀엽죠. 이게 뭐 사실 되게 고민했었어요. 아 뭔가 저 모자를. 한번 녹여보고 싶은데 근데 사실 저 모자 자체가 일반 사실 대중분들과 그리고 많은 아미 여러분들이 쓰시기에는 약간 좀아 약간 그 뭐랄까 좀 민망하시잖아요 <웃음> 어떻게 쓰고 나갑니까 사실 저라면 은 쓰고 나가요 저라면 썼을 거예요 근데 사실 다들 저랑 똑같은 생각은 아니시기 때문에 저 모자는 그냥 안 하는 게 맞고 그래도 그저 모자를 좀 되게 축소화 시켜가지고 예쁘게 키링으로 담으면 좋겠다 해가지고 어? 씨, 배터리가 소모됐네? 그만큼 오래 했다라는 건가? 지금 슬프도다 여튼 그렇습니다 여기 있다 여기 있다 키링이에요 귀엽죠? 너무 이쁘죠? 그리고 다 했나? 어 이거 이거 있구나 누든 마지막 마지막이에요 여러분들 이제 이 상자 안이 지루하시죠? 다 했어 다 했어 두두 Fabric poster You know? 후 어우 야 씨, 힘들다 패브릭 포스터 준비했습니다 이런 건뭐 진짜 문 앞에 걸으셔도 되고 뭔가 이거 커스텀 해가지고 쿠션으로 만들어도 난 너무 귀여울 것 같더라고 그쵸 
물론 약간 얼굴이 찌그러지긴 하겠지만 여튼 이런 게 담겨져 있습니다 여러분들 아 되게 혼을 갈았죠 앨범 준비하면서 정말 많은 그런 혼을 갈았습니다 자 그리고 아 기타가 있냐 정말 악기 재주 없다 자 진짜 마지막 이거는 빼먹을 수가 없어요 저한테 너무 영광스러운 부분이고 이 제작 과정에 있어가지고 가장 좀 심혈을 기울였고 되게 되게 어떻게 보면은 저 또한 되게 설렘을 가지고 있었던 부분입니다. 바로 Cows with J-Hope, J-Hope with Cows Collaboration. 우! 이거 진짜 의미 있는 거예요, 여러분들. XX J-O. 네? 정말 유명한 아티스트잖아요 여러분들도 잘 아시잖아요 제가 얼마나 카오스를 좋아하는지 응? 그리고 전 세계적으로 사랑받고 있는 아티스트고 right? 그래서 이거를 좀 소개를 해드리려고 해요 사실 앨범 아트 커버에 대한 이야기예요 그래서 뭐 사실 좀 이야기를 해보자면은 어 되게 시원해졌다. 아 되게 너무 좋다. 이제 여기서 잘수 있을 것 같은데? <웃음> 어 여기는 거의 뭐한 한 시간 있을 수 있을 것 같아. 뭐한두 시간 정도. 응. 여튼 이제 앨범 아트 커버를 이야기를 하려고 하는데 뭐 보시면은 이때까지 제이홉의 뭔가 음악과 그런 어 이런 작업물들을 보면은 앨범 아트 커버가 굉장히 굉장히 좀 사람들에게 또 인상적으로 남겨져 있다고도 봐요 그 이유 중에 하나는 사실 뭔가 청각적으로도 그렇지만 시각적으로도 보는 재미가 있어야지 그 음악의 맛이 더 산다라고도 느꼈고 그 음악을 대표하는 커버에 대한 그런 상징성과 그런 중요한 어 부분이 굉장히 크게 있다라고도 생각이 들어가지고 그래서 항상 이 앨범 아트 커버에 대해서 좀 많이 어 신경을 쓰는 것 같아요 네. 뭐 보시면은 차근차근 보시면은 호벌트부터 볼게요 와 이렇게 제가 앨범 아트 커버를 했죠 근데 사실 이때까지만 해도 그냥 단순하게 아 그냥 팝아트 느낌으로다가 해보고 싶다 라는 생각에 <웃음> 되게 재밌는 그림이네 여기 팝아트 적으로 뭔가 해보고 싶다는 생각에 그냥 회사 직원분들에게 요청을 해가지고 저 이런 거 하고 싶어요 부탁을 했었고 여러 가지 곡에 관련된 데이드림 뭐 이런 거다 있었잖아요 에어플레인도 있고 그쵸? 그러면서 이제 제가 제이홉 자체가 관심을 갖기 시작합니다 여러 팝아트에 대해서 되게 아기자기하고 뭔가 키치하고 이런 걸 되게 좋아하다 보니까 그러면서 이제 시작된 하나의 첫 작품 콜라보 그쵸? 이거 맞죠? 어. 바로 치킨 노르스 치킨 노르스 치킨 노르스 with the soda on the side 치킨 노르스 치킨 노르스 치킨 노르스 with the soda on the side 이게 이동기 선생님이랑 같이 작업을 한 치킨 노르스 아트도 볼 수가 있고요 그리고 또 저의 뭔가 여러 가지 감정들을 담은 곡이죠 Blue Side Woo! Blue Side 이 앨범 커버도 너무 마음에 들어요 이게 뭐냐면 진짜 제이홉스러우면서도 또 제이홉이 안할것 같은 아트 중에 하나인 것 같아요 근데 정말 개인적으로 만족이 들고 또 제가 또 장치를 심어놨죠 여기 판도라스 박스라는 그리고 잭인더 박스의 아이템을 또 되게 이용을 해서 또 작가님께서 잘 그려주셨습니다 이 작가님은 또 에디강 선생님 제가 굉장히 좋아하시는 분이죠 딱 한국 아티스트 분이시고 이동기 선생님도 그렇고 
이런 결을 보시면은 사실 얼마나 앨범 아트 커버에 대한 애정이 있는지 보실 수 있을 겁니다. 그리고 대망의 제가 이제 이 앨범을 통해서 아, 이 앨범은 정말 이 아티스트랑 꼭 해보고 싶다. 아, 정말 내 소망이다. 나는 그럼 더할 나위 없이 너무 좋겠다. 그리고 내 꿈을 이룬 걸 수도 있겠다라는 생각으로 뭔가 컨택을 했고 요청을 한 아티스트. 야, 스카우스. 우! 이게 사실 어떻게 보면은 그동안 제 앨범 아트 커버에 인물이 없었잖아요. 어, 인물이 없었는데 뭔가 처음으로 이제 인물이 들어간 앨범 아트 커버인 거고. 음, 굉장히 일단은 이 X 만으로도 정말 의미가 많고 의미가 정말 큰이 앨범 아트 커버이고 음 사실 이 카우스에 대한 카우스에 대한 뭔가 이 진심은 꾸준했던 것 같아요 제가 어렸을 때부터 그렇고 굉장히 좋아했던 아티스트고 어, 카우스에 대한 여러 가지 아, 뭐 아트 토이들도 되게 좋아했었고 지금도 가지고 있는 뭐 아이템들도 많고 그래서 이대한 뭔가 이런 진심이 굉장히 들어가 있는 되게 아티스트인데 사실 꾸준히 좀 소통을 하긴 했었던 것 같아요 카오스가 뭔가 저를 위해서 또뭐 선물도 보내주고 뭐 그러면서 같이 이야기도 하고 근데 언젠간 정말 저 아티스트와 함께 작업을 꼭 해보고 싶다라는 생각을 했었는데 때마침 이 진심이 통한 거죠 직접 연락을 했고 컨택을 했고 같이 해볼 수 있겠냐 근데 너무 흔쾌히 승낙을 해주셨고 어 뭔가 이 과정 속에서 되게 별탈 없이 무난하게 잘 뭔가 진행이 됐었던 것 같아요 그래서 보시면은 사실 이 카오스의 여러 가지 이런 손들이 어떻게 보면은 제이홉의 여러 가지 이 선택의 기로에 대한 방향성에 대한 부분으로 뭔가 표현이 되고 있고 그리고 또이 되게 커다란 손 자체가 어떻게 보면 상자 안에서 꺼내는 듯한 느낌을 주기도 하죠. 제가 또 요청을 했던 부분인 거고 그런 부분을 카우스가 되게 또잘 해주셔가지고 너무너무 좋은 아트가 나온 것 같습니다. 정말 의미가 깊습니다. 사실 이거는 좀 굉장히 제가 자랑하고 싶은 부분 아 사실 낯간지러워요. 막 자랑하는 거 못해요. 여러분들 막제 음악 막 진짜 짱이고요. 막 제때 진짜 진짜 오지고요. <웃음> 뭐 이런 걸잘 못해요 제가. 근데 이 부분은 정말 좀 자랑을 하고 싶더라고요. 저 카우스랑 작업했어요. 하고. 그래서 이 앨범 아트 커버를 꼭 여러분들에게 자랑을 하고 소개를 해드리고 싶었습니다. 많은 사랑과 관심 부탁드립니다, 여러분들. 이 앨범 아트 커버가 이제 전 세계 뭐, 뭐 어, 이제 음원 플랫폼에 녹아 들어가 있죠. 의미 있는 부분입니다. 하, 뿌듯하네요. 이 보고만 있어도 뿌듯해요. 언어 하네요, 언어. 영광이에요, 영광. 자, 이렇게 뭐 이. 방에 있는 소품으로 이야기를 나눠봤는데요. 뭐더 이야기해볼까요? 뭐이 스피커 궁금해요? 이 스탠드 왜 있는지 궁금해요? 저도 모르겠네요. <웃음> 이 화분 왜 있는지 궁금하세요? 저도 모르겠네요. 자, 이제 한번 상자 안에 있는 이야기들을 계속 소개시켜드리고 담아봤으니까 한번 상자 밖으로도 한번 나가보면 어떨까라는 생각이 드네요. 이거는 2부에서 보실 수 있고요. 그동안 여러분들은 뮤직비디오를 보고 오실게요. 우리 2부에서 만나요. 뷰. 
Hey, hey, hey. Uh huh. Uh huh. Uh huh. Uh huh. Right. 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 Arzen. Woo! 세상 밖으로 나왔습니다, 여러분들. Hey, Jack in the box. 뿅. 네, 아, 되게 신기하죠. 이런 거 제가 다 제작을 했다. <웃음> 계획을 하고 구상을 하고 물론 전문가 분들이 되게 어, 잘 이렇게 해주셨지만 뭔가 여러 가지 이런 부분들을 제가 다 기획을 하고 의도를 한 부분이라 되게 뜻깊네요 이번 V 라이브도 네 여튼 우리 1부에서는 박스 안에 있었다면 이번 2부에서는 이렇게 박스 밖으로 나와봤습니다 우 조명을 밖에 위해서 좀 앉아야겠다 그렇죠 네. 내일은 자, 뭐 이제 박스, 박스 밖으로 나와, 나왔으니까 사실 박스 안에서는 뭐 여러 가지 작업 과정, 뭐 제작 과정에 대해서 이야기를 해봤다면 박스 밖에 나와서는 <웃음> 여러분들에게 이제 세상 밖에 공개되는 뭐 음원들, 뭐 그리고 여러 가지 뭐 프로모션들, 그리고 왜 이렇게 뭐 이런 프로모션을 했는지 뭐 이런 것들을 좀 소개를 해보려고 해요. 그리고 지금 52분째 방송을 하고 있어요. 상자 안에서 생각보다 많이 했네 <웃음> 자 브이앱을 시청하고 계신 분들 모두 즐겁게 보고 계시나요? 내가 볼 때는 반, 팬분들의 반응을 좀 보기 위해서 실시간으로 좀 이렇게 해봐야 될것 같아요 그리고 지금 보면은 녹방이라고 생각하시는 분들이 정말 많더라고요 여러분들 녹방 아닙니다 정말 제가 이 안에서 정말 열심히 했어요 이거 이제 카메라 아, 아, 이제 안, 안 돌겠지? 아쉽구만 여튼 정말 열심히 했는데 뭐 그만큼 이렇게 되게 좋은 퀄리티로 나갔다라는 의미로 받아들이면서 어 한번 댓글들을 읽어, 읽어볼까요? 자 이거 댓글들을 어떻게 보냐 자 이거 뭐 브이라이브를 제가 켜서 보면 돼요? 브이라이브가 안 켜져 있네? BTS Check, check out Live 오! 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 보러 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 어 이렇게 지금 V 라이브가 진행되고 있고요. 댓글들을 한번 읽어볼게요. 사실 어, 이 안에서는 댓글들을 읽을 수가 없는 상황이라서 52분 동안 되게 주절주절 이렇게 이야기를 했었는데 지금 좀 여러분들과 소통을 좀 하면서 같이 한번 즐겁게 또 V 앱을 이어 나가 볼게요. 보면은 호비 대박, 호비 디아모. 아 정말. 어, 또 이게 해외에 계신 아미 여러분들이 굉장히 댓글을 많이 써주시고 계시고 여러분들 어떻게 보고 계시나요? 아 다들 진짜 많이 축하를 해주시네요 Congrats! Congratulations! 사랑해 호비야 야 진짜 이렇게 나아가고, 있, 나아가고 있구나 되게 신기하다 사실 이렇게 혼자 이렇게 라이브를 진행하는 게 되게 어색해요 아무래도 진짜 당신이 너무 보고 싶어요 앨범 되게 좋아요 음 오우 아니 세이프티 존 노래 너무 좋아요 <웃음> 아 저도 개인적으로 좀 애착이 가는 곡이기도 합니다 세이프티 존 이야기 나왔으니까 일단은 좀 세상 밖에 나온 제이홉의 음악들을 이야기를 좀 다뤄보면서 한번 천천히 그냥 간략하게 좀 소개를 해보려고 해요 그래서 사실 보시면 아시겠지만 상자가 있습니다 여러분들 네, 상자가 있고요 사실 제인더 박스잖아요 이 상자 안에서 이제 오브제들을 하나하나 꺼내볼 거예요 오픈 더 박스! 자, 첫 번째로 두둔 손입니다. 퓨. 자, 이거는 사실 인트로와 판도라 박스의 오브제예요. 판도라의 손 하나 남은 희망 드래곤 더 박스. 인트로도 되게 어떻게 보면은 이 뭔가 저의 이 음악에 대한 히스토리를 한번 읊어주고 이름에 대한 히스토리를 한번 읊어주는 그리고 이 앨범에 대한 전반적인 
흐름을 읽어주는 그런 곡이죠. Fell into despair. As she grieved, she heard a feeble quiver from the box. She lifted the lid once more and out fluttered a small, bright, most beautiful creature she had ever seen. 이렇게 가다가 바로 판도라 박스로 가줍니다. 판도라 박스 사실 이 곡은 꼭 언젠가는 이 주제를 다루면서 하고 싶다라는 생각을 했었어요. 그래서 제이홉의 이름이 왜 탄생이 됐고 어떤 바이브로 형성이 됐고 그동안 제이홉이 어, 내 이름에 대해서 어떤 영향이 있었는지 라는 그런 설명을 해주는 해주는 곡입니다. 음. 그래서 이렇게 탄생한 어, 곡이 판도라스 박스고 저의 이름에 대한 유래와 그리고 저의 명함 같은 곡이니까 어떻게 보면은 명함에 대한 설명을 해주는 그런 어 첫번째, 아 두번째 트랙인 것 같아요. 그리고 이제 다음 곡으로 한번 넘어가 보시죠. 이거는 여기다 둘까? 여기다 두자. 여기다 두자. 자, 판도라 박스 다음에 뭐 할까요? 바로 이거 자체가 오브제입니다, 여러분들. <웃음> <웃음> 굉장히 크죠? 바로 모어입니다. 렛츠고! 아, 이 곡은 정말 들으면 들을수록 좋다. <웃음> 대곡인데 나는 그래요. 나는 굉장히 내가 이런 스타일을 진짜, 진짜 원했나봐요. 네. 뭔가 이 곡은 그냥 제이홉에 대한 제이홉이 좀 가지는 그런 열정과 야망에 대해서 좀푼 곡이고 난 아직까지도 멋진 걸 원하고 더 많은 것들, 더 많은 무대들 이런 것들을 하고 싶다. 되게 야망, 제이홉에 대한 야망에 대해서 푼 곡입니다. 굉장히 또 강렬하기도 하고 이 에너지감이 또이 내용을 전달해 주는데 있어 굉장히 또큰 역할을 하고 있고 그리고 개인적으로 또 계속 들으면 들을수록 애착이 가는 곡인 것 같기도 합니다. Next! 어, 끝났으니까 저리 가. 에잇! 자, 다른 걸 이제 봅시다. 오픈 더 박스. 뚜뚜뚜뚜뚜 띠코타타라타타어 뭐. 어. 자, 다음 트래곤. 스탑. 세상에 나쁜 사람은 없다입니다. 자, 이거 보시면은 오브제들이 굉장히 독특하죠. 이런 오브제예요. 서로가 싸우고 있죠. 이걸 이렇게 보여줘야겠다. 아. 칭칭칭칭칭 싸우고 있습니다. 세상에 나쁜 사람은 없다. 플레이 해보실게요. 렛츠고. 브라이 인생 계속 내 친구에 대해 이 같이 관 성격 다리 내 우정 자연 대해 세상에 나쁜 사람은 없다. 사실 주제가 좀 강렬하죠. 근데 정말 그냥 개인적으로 그냥 주관적인 어 인간의 본성에 대한 이야기를 담은 내용이고 그냥 제가 느, 고, 그런 부분으로 느끼는 고지 그때로의 그런 뭔가 느낌으로 곡을 쓴 곡이고 어 이런 부분이 사실 제가 이 내용을 다룸으로써 막 세상에 많은 변화를 하자는 게 아니라 조금이나마 어 사람들에게 이런 인식이 남겨질 수가 있다면은 되게 좋은 그래도 영향이 되지 않을까 좋은 이런 어 뭔가 의미를 드릴 수 있지 않을까라는 생각에 쓴 곡입니다. 굉장히 그러니까 제가 어렸을 때 듣던 음악들이에요 다 뭔가 다이 이 춤추면서 들었던 바이브와 음악들 
자, 피할 수 없는 거야, 에이전 자, 스탑 들으셨습니다 이제 다음은 이퀄 사인 자, 이퀄 사인은 뭐냐? 어, 그래, 그래 자, 아, 박스에서 꺼냈습니다 지구 번호입니다, 지구 번호 뾰 렛츠고 이코 사인 뭐 그냥 말 그대로 등호 모든 사람들은 동등할 필요가 있고 평등할 필요가 있다 그게 뭐 국경 뭐 인종, 문화, 뭐 사회적 지위 이런 걸다 떠나서 그냥, 그냥 사람 위에 사람 없고 사람 밑에 사람 없다 모두가 평등할 음 모두가 모두가 동등할 부분이 있다 라는 거를 그냥 이거마저도 주관적이게 그냥 제 생각을 담은 곡이고요 그냥 좀 가볍게 들어주시면 좋을 것 같아요 또 어쩌면 사실 되게 무거운 주제일 수도 있는데 제이홉의 음악 방향성은 항상 이런 무거운 주제들을 되게 또 키치하게 풀면서 되게 즐겁게 풀면서 또 다른 느낌의 그런 에너지를 드린다는 거 그런 매력이 있는 공인 것 같아요 네. 들어보시면 은 후렴구에 또, 또 영어가 나오죠 사실 아시, 아시다시피 제가 막 영어를 잘하진 않잖아요 근데 제가 영어를 부르는 이유 중에 하나는 나는 사실 한국인이지만 나도 영어를 부를 수 있고 뭐 정말 뭐 한국어로 못해도 또뭐 영어를 잘하시는 분들이 또 한국어로 노래 부를 수 있고 그냥 이런 부분이 있어서 다 그냥 동등하다 음, 그런 거예요 음. 되게 가볍게 푼 곡이에요 자, What's next? What's next? What's next? Music f o x Reflection BAM! 꺼내볼게요 아이고 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 이게 맞나? 음 여튼 맞는 것 같아요 네. 뮤직박스 리플렉션 오르골 같은 모습입니다 듣고 오실게요 간만에, 간만에 근육, 근육 좀 썼더니만. <웃음> 네. 뮤직박스 리플렉션. 이 곡은 진짜 한 시간 만에 나온 곡이에요. 그리고 가장 마지막에 작업했던 곡이고요. 뭔가 앨범을 연결시켜주는 데 있어 뭔가 이, 이전 트랙들은 다 세상 밖에 나와서 제이홉이 할수 있는 이야기를 담았다면 은 뭔가 그 후반에는 이제 제이홉에 대한 이면의 그림자들의 곡이 나오는데 이거에 대해서 좀 앨범적으로 그러니까 이 흐름적으로 결적으로 연결시켜주는 뭔가 인탈루드 형식의 곡이 있어야겠다라는 생각에 굉장히 후반부에 음, 작업을 한 곡이고요. 근데 진짜 진짜 그 즉석에서 제가 호흡을 뱉고 인헤어 이세어 하고 하, 이게 하면서 그거를 또 샘플링을 해가지고 바로 바로 이 비트를 찍어가지고 만든 곡이에요. 근데 어, 어쩌면 정말 이 다음 트랙들의 제이홉의 이면의 그림자에 대해서 어, 설명을 해주는 그리고 신호탄 같은 곡이죠 굉장히 앨범의 중요한 결을 담당하고 있는 곡입니다 다음 곡으로 가볼까요? What if? Let's go <웃음> What if 뭐냐? 어. <웃음> 사실 저도 저도 헷갈 저도 헷갈려요. 뭐가 뭔지. 이런 <웃음> 어부대들 다 정해 주셨는데 물론 제가 다 컨펌을 하긴 했거든요. 아직까지 제가 컨펌을 했지만 아직까지 헷갈려요. <웃음> 여튼 가면입니다. 가면. 왜 가면일까요? 듣고 오시죠. 사람들이 여기에서 
다오 하더라고 이 비트 이 피아노 소리를 듣고 아하 아하 What if What if 아 사실 제 자신에게 던지는 곡이에요 너 진짜 만약에 너 너한테 희망도 없고 니너 네, 너한테 주어진 그런 이름도 없고 너돈 명예 여러 가지 부분으로 없어도 너 과연 네가 지금 할, 하고 하는 이야기들 네가 지금 방금 전에 했던 이야기들 뭐 동등할 필요가 있다 뭐 세상에 나쁜 사람은 없다 너가 과연 이런 이야기를 할수 있을까 너 진짜 그런 말할 사람이가 사람이긴 해 뭔가 이렇게 제 스스로에게 질문을 던지는 곡이에요. 한 번쯤은 이 내용을 한번 곡으로 풀어보고 싶었던 그런 되게 욕심이 있었던 것 같아요. 네. 그래서 되게 좋은 트랙을 받아가지고 또 마침 되게 또 우텐 클랜 또 네. 그런 중한 명의 곡이었죠. 이 곡을 또 샘플링을 하면서 했던 이런 트랙을 들으면서 와이 곡은 진짜 아, 이거는 진짜 이, 이 나의 이런 내용을 담아야겠다. 어. 너무 어울리는 곡이다. 그래서, 오케이. 이곡 선택하게 됐죠. 이 곡도 되게 좋은 것 같아요, 진짜. 근데 좀 뭐, 어제 또 청음회를 했는데, 다 이, 이거 나올 때, 오, 이러더라고요. <웃음> 너무 신기했어요, 그게. 여튼 이런 곡입니다. 와리프란 곡은. Next, set the joint. Ah, 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 갓피도 내 20대를 바치며 무궁무진한 삶을 살고 있어 다 보란 듯 응답하지 만날 돌아보란 듯 커지는 이면 세상은 빠르게 변해 나 왜? 없는데 어디 가면 있는데 게임 마저 잘 보면 안전지대가 있는데 그쵸 게임 마저 잘 보면 안전지대가 있는데 이 나에게는 안전지대가 있는 걸까? 이런 곡이에요 그냥 그런 생각이 들더라고요. 뭐. 과연 나에게 정말 안전한 곳은 어디일까? 그냥 그냥 집인가? 아니면 그냥 나의 그냥 이, 이, 이 뭔가 이 공상 속에 심리적인 이 블루사이드란 존재일까? 그냥 뭔가 여러 가지를 찾아봐도. 여기에 대한 확답이 안 서는 그런 부분이 좀 있더라고요. 그래서 좀이 곡을 쓴것 같아요. 과연 이 직업을 선택하는 순간 나에게 정말 안전한 곳은 있을까? 네, 그런 곡입니다. 세티존. 굉장히 또 굉장히 애착이 가는 곡이에요. 그리고 위버스 통해서도 제가 이야기를 했고 어떤 곡이 제일 마음에 드냐 했을 때 저는 세이프티 존이라고도 이야기할 수도 있고 나중에 들어도 되게 좋을 것 같아요. 이것 저것 or X. 요즘에 home 아니면 점 of the week out where's my safe zone? 왼쪽 오른쪽 go straight where's my safe zone? 이것 저것 or X. 얼마 안 남았어요 여러분들. 아, 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 아. 다음 트랙은요 퓨처 어 이거 이거 뭐네 자 유리구슬 오브제입니다 요든 듣고 있을까요 그렇습니다 
긍정의 위대한 다워 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 지금 가장 걱정하고도 다워 다워 아이 곡은 사실 아 정말 제이홉에게도 제이홉이 늘 말했던 여러분들 뭐 Love myself, Love yourself 아세요 뭐 희망을 가지세요 I'm your hope, you're my hope 이런 부분들이 나에게도 필요한 거였구나 내가 말했던 게 정작 나에게 필요한 거였네? 라는 그런 곡이에요 네, 그 내용을 담고 있는 그러면서 되게 굉장히 밝게 어. 푼 어, 어, 곡이고요. 유일하게 앨범 스트레스 중에서 가장 밝은 곡. 여러분들이 느끼시기에 아 가장 제이홉다운 곡이라고 느끼실 수도 있을 것 같아요. 네. 그리고 트랙에 또 들어보시면은 마지막에 또 어린이 합창단 목소리를 그러니까 들어가면서 굉장히 또 퓨처에 대한 되게 이미지적으로. 되게 밝, 밝고 되게 희망적이고 이런 좀 느낌을 더 내고 내는 것 같아요. 그래서 요청을 드렸던 부분인 거고 이건 어린이 합창단이 필요할 것 같은데요. 그래서 이렇게 하게 됐고 탄생이 된 곡입니다. 이 퓨처라는 곡이요. 마지막입니다. 드디어 오늘 또 비디오가 공개가 됐죠. 얼즈은 방화 타이틀입니다 그리고 마지막 트랙이고요 선택의 기로에 놓여있는 음, 그 위태로운 감정을 담은 곡입니다 예우 방아 뮤비 잘 보셨나요? <웃음> 네 방아 트랙입니다 여튼 굉장히 강렬한 곡이고 또 선택의 기로에 대해서 그 불을 끌지 아니면 더 타오를지 하는 주제를 다룬 이야기입니다 뮤비도 되게 잘 표현이 된것 같고요 되게 이 에너지감 있는 트랙을 마지막에 대체함으로써 이 앨범에 대한 음 굉장히 뭔가 마침표를 잘 찍어주는 제가 뭘 보여주고 싶었는지를 보여주는 그런 앨범인 것 같습니다 뭐 사실 설명은 여기까지만 할게요 여기까지만 하고 있고 지금 벌써 1시간 20분이 가고 있습니다 큰일 났습니다 <웃음> 댓글 한 번만 더 볼게요 여러분들 오케이 아 정말 많은 아미 여러분들이 봐주시고 계시고요 어 되게 체스판 들고 있는 거 피자 들고 있는 거 아니야? <웃음> 네 다들 되게 불 이모지를 많이 사용해 주시네요. 음 후비 사랑해요 이건 뭐예요? 이거 호비가 오타 났네요. 후비 후비 예예 예. 아 정말 많은 질문들을 해 주시고 있네요. 어어어어 어, 어. <웃음> 사실 여러분들 전부 다 정말 다양한 외국 팬 여러분들께서 써 주시고 계셔가지고요. <웃음> 읽어드리고 싶은데 제가 전 세계를 다할수 있었 전 세계어를 다할수 있었다면 좋았을 텐데 네. 여튼 되게 되게 정말 많은 분들이 봐주시고 계시고 좋아해 주시고 계십니다. 자뭐 일단 물한 모금 한번 하고 제가 또 설명을 좀 드려야 될게 있어요. 짧지만 좀 강력하게 짧고 굵게 한번 소개를 해봐드릴게요. 여러분들 따라다단 따단. 바로 위버스 앨범이죠 
뜨든 이거 처음 보시죠? 이런 앨범입니다, 여러분들. 되게 잘 보시면은 박스 형태로 뭔가 이렇게 모형이 잡혀 있어요. 그리고 이 안에는 뭐 포토카드도 들어가 있고 뭐 앨범에 뭔가 이 설명을 해주는 그냥 뭐, 뭐 QR도 들어가 있고 그리고 뭐 열어보시면 아시겠지만 제가 또 특별한 걸또 넣었고요. 뭔가 아... 뭔가 좀더 자세히 소개를 해드릴게요. 그 아무래도 이 제긴더 박스라는 앨범명이 내포하고 있는 어, 키치함과 아트웍 그리고 각종 콘텐츠들에 어, 녹아있는 박스라는 메타포를 직접적으로 보여드리고자 좀 기획을 해본 이런 플랫폼 앨범이고요. 전반적인 뭔가 비주얼 아이덴티티나 뭔가 커버 뭐 아트웍, 뭐 플랫폼 앨범 디자인 진행 등이 적극적으로 함께 논의하고 어, 참여한 비중이 높았던 만큼 음, 제가 여러분들께 보여드리고 싶었던 이야기를 여러 콘텐츠들에 이렇게 다양하게 녹여봤습니다. 굉장히 또 너무 예뻐요. 직접 받아보시면 되게 좋아하실 것 같고 어, 진짜 맘 같아서는 이 안을 보여드리고 싶은데 받아보시고 보는 게 좋잖아요. 아무튼 많은 사랑과 관심 부탁드릴게요. 이용 자뭐한번더 소통을 해볼까? How was that? How you feel, Army? <웃음> 좋은 음악을 뭐냐? 좋은 음악을 가지고 올수 있도록 노력해 주셔서 감사합니다. 다 예뻐요. 어 플랫폼에 보면 진짜 이렇게 보면은 되게 박스 같다. 진짜 되게 신기하다. 너무 너무 신기하네요. 너무 너무 잘 만들었고. 아 그리고 보니까 <웃음> 리스닝 파티 이야기도 있네요. 여러분들. 그렇죠. 제가 어제 딱 리스닝 파티를 했어요. 어떻게 보면은 되게 이례적인 부분이죠. 어. 앨범 발매 전에 미리 뭐 관계자분들과 그리고 여러 아티스트 분들 어 그리고 또 다양한 셀럽 분들을 초대를 해서 음 이렇게 제 음악을 미리 사전에 들려드리는 어 그런 파티를 진행을 했는데 사실 뭔가 좀 다르게 하고 싶었던 마음이 컸었던 것 같아요. 그리고 이 음, 음악이 발매가 되고 나온다는 거는 되게 되게 저는 어떻게 기쁜 부분이라고 생각이 들거든요. 되게 즐겁고 그래서 그런 거를 어떻게 보면은 음악이라는 되게 큰 요소의 하나로 뭔가 많은 부분들이 화합이 되고 되게 많은 많은 게 어, 즐거운 이런 바이브가 나타나고 축제가 되고 그리고 축하받을 일이고 이런 것들을 뭔가 표현하고 담고자 이번에 되게 색다르게 리스닝 파티라는 좀 프로모션을 진행을 한것 같아요. 음. 대신 뭔가 제가 어제 인스타그램 스토리에서도 정말 많이 올렸고 정말 많은 셀럽분들과 셀럽분들과 아티스트분들이 참여를 해 주셨어요. 뭐 다양한 아티스트분들, 뭐 BTS도 그렇고. 음. 네. 근데 또 사실 이야기를 하나 하고 싶은 게 <웃음> 어제 보시면은 슈가 형이 되게 없다라는 걸좀 느끼셨을 거예요. 사실 그거를 좀 이야기를 해 드리자면은 사실 슈가 형이 원래는 오려고 했, 했었는데 그리고 심지어 뭐 입고 갈지 그리고 자기 메이크업도 한대요. <웃음> 메이크업도 하고 막 뭔가 되게 설레는 마음으로 뭔가 파티에 와준다라고 되게 저한테 이야기를 했었고 그런 감정을 또 표현을 했었는데 하필 뭔가 형이 파티 당일 당일에 되게 좀 열이 많이 나가지고 또 약간 좀 감기 기운이 있어가지고 혹시 모를 상황 때문에 음 서로 이야기를 나누고 음 참석을 하지 않는 방향으로 음 결정을 한것 같아요. 근데 저 저도 진짜 아쉽죠. 사실 저한테는 가장 중요한 거는 멤버고 멤버분들한테 들려드리고 싶은 마음이 컸었고. 그리고 사실 슈가 형은 애초에 자기는 나오면 듣겠다 
나오면 그때 한 번에 듣겠다 라고 이야기까지 한 형이고 그래서 이제 사전에 이렇게 음악을 들려드리는 자리에 형을 초대를 못하게 돼서 너무너무 아쉽죠 그래서 뭐 사실 윤기 형은 다행히 코로나는 음성이지만 많은 손님들이 오는 자리니까 조심하는 게 좋다고 생각을 했고 저는 그 부분이 정말 어 너무너무 어 너무너무 배려심이 깊은 부분이라고 생각이 들고 슈가 형도 정말 아쉬웠어요 저한테 따로 연락까지 해서 아 너무 못 가서 아쉽고 진짜 미안하다 어 뭔가 그런 이야기를 계속 하더라고요 그래서 뭐 많이 응원도 해주고 어 되게 참석을 못 했지만 그 다른 의미로 되게 좀 힘을 받았던 그런 좀 부분이 있었던 것 같습니다 그래서 일곱 명이 왔으면 되게 좋았을 테지만 또 아쉽게도 이런 좀 상황이 있었다라는 거 이야기를 해드리고 싶고요. 그리고 뭐 리스닝 파티는 좀 그런 의미로다가 좀 진행을 하고 싶었고 뭐 제가 잠깐 스토리에도 남겼었고 되게 분위기는 너무 좋았어요. 뭐 많은 진짜 댄서 분들 제 사실 저의 본토 베이스 자체가 어떻게 보면은 이렇게 스트리트 댄스 그러니까 춤을 추는 그런 바이브가 있잖아요. 그래서 아 이거는 꼭 파티에 참석을 해주시면 좋겠다. 라는 생각으로 많은 댄서분들을 초대를 해드렸고 정말 파티의 신의 한 수였다 라고도 이야기를 하고 싶은 부분이 있어요 정말 너무 잘 즐겨주시고 너무너무 그 파티를 완성을 시켜주신 것 같아요 댄서분들이 그래서 어 진짜 다시 한번 이 정말 이 음악과 춤은 많은 사람들에게 정말 에너지를 불러일으키는 그런 뭔가 뭔가가 굉장히 있구나라는 생각을 좀 했었고 어 그렇게 리스닝 파티로 모든 게 뭔가 화합이 되고 축하를 받고 이런 거가 너무 좋았던 것 같아요 예. 굉장히 의미 있는 프로모션이었습니다 진짜 평생 잊지 못할 기억 내가, 내가 이때까지 느꼈던 긴장감 중에서 가장 되게 새로웠던 긴장감 음. 전혀 앞으로도 느껴보지 못할 그런 긴장감 네. 여튼 그렇게 리스닝 파티를 했었고 네뭐 그리고 또 사실 세상 밖에 나온 제이홉이 상자 밖에 나온 제이홉이 다루고자 했던 이야기는 앞으로 이제 프로모션 관련된 부분들을 많이 이야기를 하고 싶었어요 그래서 이제 뭐 롤라팔루자 이야기를 또안할 수가 없을 것 같은데 얼마 안 남았습니다 여러분들 아저 또한 이게 어떻게 될지 모르겠어요. 진짜 너무 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 긴장을 하고 있고, 아 이게 진짜 되게 잘 해야 된다라는 그런 되게 부담감과 되게 심리적인 압박감이 계속 있는 것 같아요. 그래서 지금 되게 집중적으로 준비를 하고 있는 상태이고, 사실 뭐 많은 거를 이야기를 해드리기보다는 어, 좀 직접 보고 와서 느껴보시는 게 되게 또 중요한 부분일 것 같아요. 네. 정말 다양하게 준비를 했고 제이홉한테 볼수 없었던 그림 그리고 제이홉에게 충분히 느낄 수 있을 만한 그림 또 준비를 많이 했으니까요 그 부분을 뭔가 생각을 해주시고 와주셔가지고 재밌게 즐겨주셨으면 좋겠습니다 시카고 시아타운 렛츠 기릿 이 많은 기대와 관심 부탁드립니다 롤라파루자 와 그리고 또 여러 가지 또 프로모션 중에 되게 재밌는 프로, 프로모션이 있죠. 또 제가 매거진 화보 촬영을 했습니다, 여러분들. 음, w 매거진 화보 촬영을 했는데 어 어떻게 보셨는지 모르겠어요. 재밌게 뭐잘 보셨는지는 모르겠는데 처음으로 커, 개인으로 또 커버 찍어보고 뭔가 인터뷰도 하고 음 되게 다양한. 이, 다양하기보다는 되게 어쩌면 사실 되게 미니멀리지만 그럼 또 되게 비주얼의 모습인데 어 그게 뭔가 표지에 잘 담긴 것 같아요 예. 네. 예, 네, 그럼 뭐 의상부터 시작해가지고 여러 가지 헤어, 뭐 메이크업 뭐 예. 네. 그래서 되게 좀 의미 있는 커버 촬영이 아니었나라는 생각이 들고 여러분들도 되게 좋아해 주실 것 같고 뭐 영상 보는데 그 
guess, 뭐, 뭐냐, guess who? 맞나? 여튼 그 영상에 뭔가 비춰지는 저의 모습이 <웃음> 갑자기 이렇게 가슴에 뭔가 이렇게 비춰졌었는데 여기 뼈밖에 없더라고요. <웃음> 정말 앙상하더라고요. 그렇습니다. 여러분들 좀 살이 많이 빠졌습니다. 하지만 건강합니다. 걱정 마십시오. 그래서 뭐 다양한 프로모션들이 있어요. 네, 그 중에 일부분들 이야기를 해드린 거고 음, 어, 앞으로도 기대와 관심 부탁드리고요. 사실 오늘부터 시작인 것 같아요. 이제 15일 발매가 됐으니까 재밌게 즐겨주셨으면 좋겠고 제이홉의 제긴더 박스 즐겁게 들어주셨으면 좋겠습니다. 자 이제 뭐 거의 이 라이브가 1시간 반, 뭐 1시간 거의 한 35분 정도를 향해 달려가고 있어요. 그래서 이제 슬슬 마무리를 할 시간이 온것 같습니다. 호! <웃음> 몰라요. 그냥 한번 해보고 싶었어요. 그냥 언급하고 싶었어요. 오브제들이 귀여워가지고. 네, 아미 여러분. <웃음> 아깝잖아요. 뭐 하는 거다 하면 좋지. 뭐 없나? 뭐 여기 카메라 보세요. 이렇게 설치되어 있고요. <웃음> 뭐 이렇게 다 했어요. 이렇게 다 카메라 설치되어 있고 다 지금 응. 그렇죠? 자 보시면 다 카메라 이렇게 네대 설치되어 있고 어? 지금 고프로도 있었고 네, 네 아미 여러분들 <웃음> 이렇게 제인더 박스 앨범 발매 브이앱을 진행을 해봤는데요. 아 이렇게 혼자서 브이앱을 진행하는 건참 처음이라서 상당히 많이 떨렸는데 뭔가 재밌게 보셨는지 모르겠네요. 사실 뭔가 항상 이제 단체 브이앱을 하다 보면 여기서 뭔가 툭툭 치고 오고 툭툭 치고 오고 그러면 받아 쳐주고 받아 쳐주고 이런 게 너무 익숙했었는데 사실 혼자 하려다 보니까 아 되게 말들을 잘 했는지 모르겠고 말도 좀 엉켰었던 것 같고 여러 가지로 좀 미숙한 부분이 있었던 것 같은데 뭐 그래도 재밌게 잘어 재밌게 잘 즐겨 주셨다면 그것만으로도 너무 너무 뿌듯할 것 같고요. 음 그리고 앞으로 뭐 아미 여러분들에게 보여드릴 콘텐츠들과 여러 프로모션도 아직 많이 남아있으니까 기대해 주시면 좋을 것 같고 저의 저 제이홉의 첫 솔로 앨범도 많은 사랑과 관심 다시 한번 부탁드리겠습니다 진짜 여러분들 제긴더박스가 드디어 세상에 나왔습니다 오래 준비했고 열심히 준비했으니까 재밌게 들어주시고 즐겨주세요 네 인사드리겠습니다 그러면은 너무너무 전 세계에 계신 우리 많은 아미 여러분들 너무너무 즐겨주셔서 감사드리고 다시 한번 사랑한다는 말씀을 드리고 싶습니다. 제긴더 박스 제긴더 박스 좀더 하고 싶어가지고 시간 끌고 있어요. <웃음> 장난이고요. 자 여러분들 지금까지 제이홉의 제긴더 박스 브이앱을 시청해주셔서 감사합니다. 아미 안녕 Of course, 인기까지 도내 스스로가 과열이 될 수밖에 없던 뭣도 모를 무식한 yeah.